能看手机吗？能不能看？嗯，你过来干嘛？过来干嘛呢？我估计他是想来拿手机玩。出去，出去，快出去！耶，你去哪里啊？去上厕所了吗？哎，你干嘛呢？你开门干嘛？我又没让你下楼，你开门干嘛呢？啊，关上门，关上门，一点反应也没有啊！不能一个人出去，知道不？还站在那里干嘛？还过来，老老实实坐在这里，吃完东西再说。不吃完，哪里都不许去，也不许玩，知道不？又来了，又来缠手机玩了，干嘛呢？啊，关门，帮我把门关上。等一下，他肯定还会进来的。哎，<笑>手机不给他，他就会一直这样缠着你。奶奶经常跟我说过，说你不给他手机玩的时候啊，他就会很烦的。如果我这会拿了手机给他，他肯定乖乖的坐在那里去了。不要动，关门，不要来打扰我。关门。走啊！来来来来，你不要在这里看来看去，看来看去。啊啊！你我啊，手机就拿到了哈。咦、啊，从哪里拿到手机的啊？能看手机吗？能不能看？他拿着手机，他就要去厕所那里。那把你手上的玉米放掉，把玉米放掉，放桌子上去，放桌子上去。啊！那你自己进去，自己进去，自己进去上厕所吧。哎，那我把你手机拿过来。啊？哼，看见没有？就看他这个样子就知道。开灯，开灯。每次让他开灯，他的眼睛就是摆设，又打不开灯了，又按错地方了，按错地方了，按这里，上面。他这不是急着要上厕所，他就是纯粹的想为了玩手机。按错地方了，这个地方看到没有？手机先给我，把裤裤脱掉以后我再给你。你看见没有？这就是西西想玩手机的时候一些举动。他知道我不会让他拿了手机坐在那里玩，每次给手机给他都是让他去上厕所，所以他这一次在门口，我还以为他是想要拿手机，结果他拿了手机以后就等着我让他去厕所里面。而此刻的他，你跟他说很多话的时候，就感觉他好像智力又突然在线一点。反应也快一点，配合的也稍微好一点点，但其余的时候啊，他的反应能力就没有那么快。手机虽然让西西变得主动去上厕所了，但是也带来了一个麻烦事情，就是他坐在厕所上看着手机，他能坐半个小时，能坐一个小时。如果说你立马去把他手机拿下来，他立马就站起来。所以说手机这个东西有好处也有不好的，但是目前来说也没有更好的替代品。